আকাশের ট্রেসার উঠছে আকাশ আলো হয়ে উঠছে তৈরি হচ্ছে আলো নকশা যেন বার বার কালো আকাশে ঝলমলি উঠেছে উৎসবের হাওয়াই বাতি তারা বাতির মতো আগুনে ফুলকি বেরোচ্ছে মেশিন গানের মুখ থেকে বাজির শব্দের মতো গুলি উৎসব অন্য ধরনের উৎসব হত্যা ও ধ্বংসের উৎসব এই উৎসবের জন্য কেউ কি তৈরি ছিল ঢাকার ঘুমন্ত মানুষ ভয়াবহ আতঙ্ক নিয়ে জেগে উঠল কি হচ্ছে কি হচ্ছে সবাই জানে কি হচ্ছে তারপরও যেন কেউ কিছু জানে না ভারী মিলিটারি ট্রাক মিলিটারি জিপ অবলীলায় রাস্তায় চলাচল করছে সবকটি রাস্তায় না ব্যারিকেড ছিল এরা এত দ্রুত ব্যারিকেড সরালো কিভাবে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে রাস্তায় ট্যাঙ্ক নেমেছে নাকি ট্যাঙ্ক চলে রাস্তায় এমন অদ্ভুত শব্দ হয় একটা না যে ট্যাটার শব্দ হচ্ছে সেগুলো কিসের শব্দ তার চেয়েও বিচিত্র আর এক ধরনের শব্দ হচ্ছে শো শো হুসুই ভয় এবং কৌতূহল বোধ হয় পাশাপাশি চলে প্রচণ্ড ভীত মানুষের কৌতূহলও হয় প্রচণ্ড এরা জানালা শিখ ধরে দাঁড়িয়েছে দেখতে চেষ্টা করছে কি হচ্ছে বাইরে কেউ কেউ চলে এসেছে বারান্দায় চোখের সামনে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ দেখার আলাদা মাদকতা আছে কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ধরনের খোর তৈরি হয় মাথার ভেতরে জগা খিচুড়ির মতো কিছু হয় যখন মানুষ যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না হেমন সব কাণ্ড করে এই জাতীয় কাণ্ড কিছু শুরু হলো কিছু কিছু নিত্যান্তই নিরীহ ছাপ সাধনের মানুষ জয় বাংলা জয় বাংলা বলে গলা ফাটিয়ে চেঁচালো দীর্ঘ আন্দোলনে এদের কেউ হয়তো কোনো দিন রাজপথে নামেনি কোনো স্লোগান দেয়নি অফিসে গিয়েছে অফিস থেকে ফেরার পথে বাজার করে নিয়ে এসেছে চটে ব্যাগের ভেতর থেকে উঁকি দিয়েছে একটা লাউ ইলিশ মাছের লেজ আজ হঠাৎ তাদের কি হয়ে গেল ভীত মানুষের কান্না ও চিৎকার শোনা যেতে শুরু করলো তারও কিছু পরে আকাশে তখন ট্রেসারের সংখ্যা কমে এসেছে কারণ তার প্রয়োজন নেই সারা শহর এখন আলোকিত অসংখ্য জায়গায় আগুন জ্বলছে কুণ্ডুলি পাকি উঠছে কালো ধোয়া আগে সারা শহর একসঙ্গে গুলি হচ্ছিল এখন তা হচ্ছে না গুলি হচ্ছে অঞ্চল বিশেষে টেলিফোন কাজ করছে না রাস্তা শুধু যে জনশূন্য তাই নয় প্রথমবারের মতো কুকুর শূন্য কোথায় কি হচ্ছে কেউ জানতে পারছে না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কি হল তার আঙুলের ইশারায় দেশ চলছিল এখন তিনি কিছু বলছেন না কেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেষ বৈঠকের আগে সাংবাদিকদের বলেছিলেন ভালো কিছু আশা করছি খারাপ কিছুর জন্য প্রস্তুত আছি কোথায় তার প্রস্তুতি নাকি যুদ্ধ শুরু হয়েছে কেউ কিছু জানে না একদল মিলিটারি ঢুকে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তাদের হাতে শিক্ষকদের তালিকা তারা মানুষ না তারা সাক্ষাৎ আজরাইল মানুষের বেশে যান কবজ করতে এসেছে এটা কার বাড়ি জগন্নাথ হলের প্রবোস্ট হিন্দু মালাউন বদমাস্টার নাম কি জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা মিলিটারি লেফটেন্যান্ট বাড়িতে ঢুকে পড়ল জুয়ানরা বাড়ি ঘিরে আছে হতভম্ব জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন আপ প্রফেসর সাব হে ইয়েস আপকো লে জায়গা হোয়াই হোয়াই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় নেই তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার স্ত্রী বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা তার অতি আদরের কন্যা দোলা তখনও বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে এর বেশি কি হবে খালি পায় স্বামীকে নিয়ে যাবে বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন স্যান্ডেল আনতে এর মধ্যে জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতাকে বাইরে নিয়ে গুলি করা হয়েছে তাদের বসার ঘরের সঙ্গে চিত হয়ে পড়ে আছে ডক্টর মনিরুজ্জামানের মৃতদেহ একটু দূরে আরও তিনজন একজন ক্ষীণ স্বরে বলছে পানি পানি মারা গেলেন দার্শনিক আত্মভোল অধ্যাপক ডক্টর সিজি দেব সিজি দেব মৃত্যুর আগে প্রায় হাসি মুখে বললেন আমি হিন্দু আমার বাড়িতে যারা আছে সবাই হিন্দু 
তিনি হয়তো ভাবলেন সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি কোনো অত্যাচার করা হবে না কিংবা অন্য কিছু তখন তার মাথায় খেলা করছিল মারা গেলেন মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ফজলুর রহমান ফলিত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান ডক্টর মনিরুজ্জামান ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল মোক্তাদির অঙ্ক বিভাগের অধ্যাপক সরাফত আলী পদার্থ বিভাগের অধ্যাপক এম আর খান খাদিম শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক মোহাম্মদ সাদিক ও ডক্টর মোহাম্মদ সাদত আলী মিলিটারিরা ঢুকে পড়ল ইকবাল হল এবং জগন্নাথ হলে তাদের পরিকল্পনা একটি ছাত্র যেন জীবিত বের হয়ে যেতে না পারে তোমাদের জয় বাংলা অনেক সহ্য করেছে আর না রোকেয়া হল এবং সামসুন্নাহার হল মেয়েদের দুটি হল হলের মেয়েরা আতঙ্কে অস্থির হয়ে দেখল গেট ভেঙে মিলিটারিরা ঢুকছে আমাদের বাঁচাও বলে চিৎকার করার মতো মানসিক শক্তিও তাদের রইল না তারা দেখল পাকিস্তানি জোয়ানরা মার্চ করে হলের দিকে এগোচ্ছে সেনাবাহিনী আগুন জ্বালিয়ে দেয় ইত্তেফাক অফিসে দাও দাও করে আগুন জ্বলতে থাকে দি পিপলস গণবাংলা এবং সংবাদ অফিসে আত্মনিমগ্ন কবি শহীদ সাহেবের সংবাদ অফিসেই ঘুমাতেন সংবাদ অফিসে ছিল তার ঘর বাড়ি তিনি জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেলেন সংবাদ অফিসে পাকিস্তান মিলিটারি রাত একটায় যে অপারেশন শুরু করে তার নাম অপারেশন সার্চ লাইট ব্রিগেডিয়ার আরবাবের সাতান্ন ব্রিগেড ছিল ঢাকা অপারেশনের দায়িত্বে অধিনায়ক মেজর জেনারেল ফরমান আলী তিনি শায়স্তা করবেন ঢাকা নগরী মেজর জেনারেল খাদেমের উপর দায়িত্ব পড়ল ঢাকা ছাড়া বাকি দেশ শায়স্তা করার ব্রিগেডিয়ার আরবাব আঠারো পাঞ্জাব বাইশ বেলুচ এবং বত্রিশ পাঞ্জাবের যৌথ দলকে লেলিয়ে দিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বত্রিশ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে পাঠাল রাজারবাগের এক হাজার পুলিশকে জন্মে শিক্ষা দেবার জন্য পুরনো ঢাকার গাদারদের শায়স্ত করবে আঠারো পাঞ্জাব বাইশ বালুচরের দায়িত্বে পড়ল পিলখানা ইপিআরদের ঠান্ডা করা তেরো ফ্রিন্টিয়ার ফোর্সকে কোনো কাজে লাগানো হলো না রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে তাদের ক্যান্টনমেন্ট এলাকাতে রেখে দেওয়া হলো তেতাল্লিশ হালকা বিমান বিধ্বংসী রেজিমেন্টকে পাঠানো হলো তেজগাঁও বিমানবন্দরের দায়িত্ব দিয়ে এক প্লাটুন কমান্ডো পাঠানো হলো ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর থেকে শেখ মুজিবকে ধরে আনতে রাত একটা ওয়ারলেসের সাতান্ন ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার মেজর জাফরের উৎপূর্ণ কণ্ঠ ভেসে এলো বিগ বার্ড ইন দ্য কেপ আদার্স নট ইন দ্য নেস্ট ওভার সামরিক বাহিনীর জিপে করে তাকে নিয়ে আসা হলো ক্যান্টনমেন্টে মেজর জাফর জানতে চাইল জেনারেল টিক্কা কি তাকে চোখে দেখার দেখতে চান টিক্কা উত্তর দিল আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সি হিজ ফেস জেনারেল টিক্কা পঁচিশে মার্চ রাত নটায় ঢাকা অঞ্চল কমান্ডার মেজর জেনারেল ফরমান আলীর স্টাফ অফিসের ঢাকা অপারেশনের দায়িত্বে নিযুক্ত অফিসারদের হাসতে হাসতে বলেছিলেন ঢাকা শহরে এমন তাণ্ডব তৈরি করতে হবে যেন আতঙ্কে দুগ্ধবতী মাতার বুকে দুধ জমে দই হয়ে যায় বাংলাদেশ ছোট্ট একটি দুষ্টু প্রাণী ঢাকা হলো সেই প্রাণীর মাথা আমরা শুধু মাথাটা ভেঙে গুঁড়ো করে দেব আমাদের আর কিছু করতে হবে না সাতাশে মার্চ ভোরবেলা আমি কারফিউ তুলে দেব দেখা যাবে সাতাশে মার্চ ইনশাল্লাহ দেশ ঠিক হয়ে যাবে জেনারেল টিক্কা পরম সৌজন্যে টিপট থেকে নিজেই সবার জন্য চা ঢেলে দিলেন হাসি মুখে বললেন শেক্সপিয়র তার হেমলেটে বলেছিলেন আই হ্যাভ টু বি ক্রুয়েল অনলি টু বি কাইন্ড বাঙালিদের প্রতি দয়া গ্যাংগ্রিনে আক্রান্ত অংশ শৈল চিকিৎসক কেটে বাদ দেন তিনি তা করেন রোগীর মঙ্গলের জন্য রোগী তা বুঝতে পারে না রোগগ্রস্ত বাঙালিকে আমরা বাঁচাবো না তো কে বাঁচাবে মিটিংয়ের শেষ পর্যায়ে তিনি পাঞ্জাবি সৈন্যদের বুদ্ধি সত্যি নিয়ে একটা রসিকতা করলেন সেই রসিকতায় এক একজন হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল একজন জেনারেল সামনে এভাবে হাসা বড় ধরনের বেয়াদবি কিন্তু না হেসে পারা যাচ্ছিল না রসিকতা ছিল বড়ই মজার জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে ভুট্টোর সাক্ষাৎ হলো গভর্নর অফিসে 
ততক্ষণ অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়ে গেছে ভুট্টো খানিকটা উত্তেজিত অস্থির তারা জানার আগ্রহ কি হচ্ছে অপারেশন কোন পর্যায়ে জেনারেল টিক্কা খান তেমন পাত্তা দিচ্ছে না মিলিটারি অপারেশন কি হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে তা সিভিলিয়ানদের জানানোর কিছু নেই উত্তেজিত ভুট্টো রাতে মিলিটারি কনভয়ের সঙ্গে বের হয়ে শহরে অবস্থা দেখতে আগ্রহী জেনারেল টিক্কা হাসি হাসি মুখে বলল নো ভুট্টো মেঝেতে জুতা ঠিকে বলল ওয়াই নো জেনারেল টিক্কা বলল বিকজ সেইড নো ভুট্টো বলল আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাই টিক্কা বলল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেছে তিনি এখন পাকিস্তানের পথে ভুট্টো আবারও মেঝেতে জুতো ঠিকে বলল এই তথ্যটা আমি কেন জানলাম না আমিও তো তার সঙ্গে চলে যেতে পারতাম আপনাকে রেখে যাওয়া হয়েছে বিদ্রোহী পূর্ব পাকিস্তানের শান্তরূপ দেখে যাওয়ার জন্য অখণ্ড পাকিস্তানের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী কফি খাবেন সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রীর সম্বন্ধে ভুট্টোকে খানিকটা তুষ্ট মনে হল লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের রিপোর্টার সিমন ড্রিং এর পাঠানো প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য ঢাকা থেকে পাঠানো প্রথম বিদেশি প্রতিবেদন তিনি তার দীর্ঘ প্রতিবেদনের এক অংশে লিখলেন নগরী নীরব সকাল হবার কিছুক্ষণ আগে গোলা বর্ষণ থেমে গেল সূর্য উঠল এক ভৌতিক নীরবতা নগরীকে গ্রাস করল পরিত্যক্ত ও মৃত ওই নগরীকে শুধু শোনা যাচ্ছে কাকের ডাক মিলিটারি কনভয় ও চলমান ট্রাঙ্কের ঘর ঘর শব্দ দুপুরে আচমকা সৈন্যদলের গাড়ি পুরনো ঢাকায় ঢুকে পড়ল যার গোলক ধাঁধার মতো গলিগুলিতে দশ লক্ষ মানুষ বাস করে পরের এগারো ঘন্টা ধরে চলল ধ্বংসযজ্ঞ অগ্রবর্তী দলের পেছনে পেছনে সৈন্যরা পেট্রোলের টিন হাতে করে যাচ্ছিল যারা পালাতে চেষ্টা করছিল তাদের গুলি করা হলো যারা পালাল না তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো শাহেদ নিত্যান্ত অজানা অচানা এক বাড়িতে আটকা পড়ে আছে পঁচিশ মার্চের মধ্যরাতে সে উপায় না দেখে বিজয়নগরের এই গলিতে ঢুকে পড়েছিল হ্যাকতলা একটা বাড়ির বন্ধ গেট টোপকে সে প্রাণপণ শক্তিতে বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিল জানালার পর্দা সরিয়ে বাচ্চা একটা মেয়ে উঁকি দিল ভীত গলায় বলল কে কে সাহেদ বলল খুকি তুমি ওকে চিনবে না দরজা খোলো দরজা খুলছে না রাস্তায় গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে সাহেদ বলল খুকি দরজা খোলো খুকির মা দরজা খুললেন তিনি তার মেয়ের মতোই ভয় পেয়েছেন তার চোখ মুখ সাদা তিনি ভয়ে কাঁপছিলেন খুকির মা বললেন বাইরে কি হচ্ছে সাহেদ বলল শহরে মিলিটারি নেমে গেছে সব জানালা দরজা বন্ধ করে বাতি নিয়ে ভেদি বাতি জেলে রেখেছেন কেন বাড়ির ভেতর থেকে এক বৃদ্ধর শ্লেষ্মা জন গলা ভেসে এলো বৌমা দরজা কেন খুললা তুমি কার সাথে কথা বলো সাহেদ বৃদ্ধির কথার জবাব দিতে পারেনি তার আগে খুব কাছে কোথাও মটরের গোলা পড়ল প্রথম গোলার পর দ্বিতীয় গোলা পড়ল এবার এটা যেন আরও কাছে পুরো বাড়ি কেঁপে উঠল বসার ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো বাঁধানো সব কাটা ছবি খুলে পড়ে গেল ঝনঝন শব্দ হতেই থাকল কারেন্ট চলে গিয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল বৃদ্ধ ভয় পেয়ে শিশুর মতো চেঁচাতে লাগলো ও বৌমা বৌমা ও বৌমা তুমি কার সাথে কথা বলো বাচ্চা মেয়েটা চিৎকার করে কাঁদছে গুলির চেয়েও সে অন্ধকারকে ভয় পাচ্ছে সাহেদ বলল খুকি তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো নড়বে না ঘর ভর্তি কাচের টুকরো দুঃসময় মানুষকে অতি দ্রুত দলবদ্ধ করে দেয় অরণ্যচারী মানুষ হিংস্র সাপদের ইশারা পেলেই যুদ্ধবদ্ধ হতো সভ্য মানুষের ভেতরে হয়তো সেই স্মৃতি রয়ে গেছে আজ এই ভয়াবহ সময়ে তারা চলে এসেছে কাছাকাছি মাত্র তিন ঘন্টা পার হয়েছে সাহেদ এই পরিবারটির সঙ্গে আছে এই তিন ঘন্টায় নিজেকে সেই পরিবারের একজন সদস্য বলেই মনে করছে ঢাকা কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক সানাউল্লাহ সাহেবের স্ত্রীকে তার নিজের ছোট বোনের মতোই মনে হচ্ছে সানাউল্লাহ সাহেবের বাবাকে সে ডাকছে চাচা যান 
সানাউল্লাহ সাহেবের মেয়েটি সারাক্ষণ তার আঙুল ধরে আছে মেয়েটির নাম কঙ্কন সে কঙ্কন বলতে পারে না নাম জিজ্ঞেস করলে বলে কখন মেয়েটির বয়স পাঁচের কাছাকাছি এই বয়সে অনুসারের উচ্চারণ আয়ত্তে এসে যাওয়া উচিত মেয়েটি মনে হয় কথা বলায় পিছিয়ে আছে সাহেদ নিতান্তই অপরিচিত একজন তারপরেও যে সানাউল্লাহ সাহেবের শোবার ঘরের খাটে অন্য সবার সঙ্গে বসে আছে কঙ্কনের মায়ের নাম এখনো জানা যায়নি তার শ্বশুর তাকে মানু ডাকছেন মানু নিশ্চয়ই তার নাম না বড় নাম ভেঙে আদর করে তিনি হয়তো পুত্রবধূকে ছোট নামে ডাকেন বৃদ্ধ যে তার পুত্রবধূকে অত্যন্ত পছন্দ করেন তা তার কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে তবে তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে ধমক দিচ্ছেন কঙ্কনের মাতাতে বিচলিত হচ্ছেন না কথায় কথায় শ্বশুরের ধমক খেয়ে তার হয়তো অভ্যাস আছে ঘরে হারিকেন জ্বালানো হয়েছে কঙ্কন ঘুমিয়ে পড়েছে বাকি তিনজন তাকিয়ে আছে হারিকেনের দিকে অন্ধকারে মানুষ সব সময় আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পছন্দ করে শুধু ইলেকট্রিক বাতির দিকে তাকায় না ইলেকট্রিকের আলো চোখে লাগে কঙ্কনের মা সাহেদের দিকে তাকিয়ে বললেন ভাই আপনি কি রাতে খেয়েছেন সাহেদ বলল জি না তবে আমি কিছু খাবো না এ সময় খাওয়ার প্রশ্নই আসে না ঘরে খাবার কিছু নেই গরম ভাত দিই একটা ডিম ভেজে দিই আমার খিদে নেই বৃদ্ধ খুবই বিরক্ত গলায় বললেন বৌমা আমি তোমার কথাবার্তা কার্যকলাপে যার পর নাই বিরক্ত ভাত দেই ডিম ভেজে দেই এসব কি ধরনের কথা শুনে তো লোকটা খায় নাই তুমি ভাত রেঁধে তাকে ডিম ভেজে খেতে ডাকবে বাড়ির বউ যদি সভ্যতা ভব্যতা না জানে কে জানবে বস্তির মাতারই জানবে সাহেদ লজ্জিত গলায় বলল চাচা যান আমার একেবারেই খিদে নেই তুমি চুপ করো গোলাগুলির মধ্যে খিদা আসতে কি নাই বোঝা যায় না হঠাৎ দেখবে খিদায় নারী বুড়ি জ্বলতেছে বোমা তুমি হারে কিনে নিয়ে যাও বাদ ছাড়ো এক মোট চাল বেশি দিও আমিও চারটা খাবো কঙ্কনের মা হারিকেন হাতে রান্নাঘরে চলে গেল সাহেদ বলল কঙ্কনের বাবা কোথায় বৃদ্ধ বিরক্ত গলায় বলল ওই গাধাটার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবে না গাধাটার কথা জিজ্ঞেস করলেই চরাত করে মাথায় রক্ত উঠে যাবে গাধা গেছে বরিশাল আমি তাকে বললাম দেশের অবস্থা ভালো না এই সময় কোথাও যাবার দরকার নাই তবু সে গেল কোনো জরুরি কাজে গেছেন অত্যন্ত জরুরি কাজে গেছে বন্ধুর বিয়েতে গেছে আরে গাধা তোর নিজের পরিবারের নিরাপত্তার চেয়ে বন্ধুর বিয়ে বড় হয়ে গেল তোর বউ মেয়ে বৃদ্ধ বাবা এগুলা কিছু না বৌমা বলতে গেলে বাচ্চা একটা মেয়ে আমি প্রায় পঙ্গু তুই বসে বসে কোরমা গালিয়া খাচ্ছিস আর আমরা খাচ্ছি গুলি কাণ্ড জ্ঞানহীন শাখা মিট তাকে বললাম ট্রানজিস্টারে ব্যাটারি শেষ ব্যাটারি কিনে দিয়ে যা সে বলল জি আচ্ছা বাবা কিনে দিয়ে গেছে ব্যাটারি না উনি ভুলে গেছেন উনি সব কিছু ভুলে যান শুধু বন্ধুর বিয়ে মনে থাকে খা বেটা বিয়ে খা বৃদ্ধ হঠাৎ চুপ করে গেলেন খুব কাছে গুলির শব্দ হচ্ছে মানুষের চিৎকার হইচই শোনা যাচ্ছে বৃদ্ধ আতঙ্কিত গলায় বললেন বৌমা হারিকে নিভিয়ে দাও হারিকে নিভিয়ে দাও কঙ্কনের ঘুম ভেঙে গেছে সে ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে বৃদ্ধ বললেন সাহেদ মেয়েটার কান্না থামাও কান্নার শব্দ শুনে মিলিটার এদিকে চলে আসতে পারো মুখটা চেপে ধরো রাত বাচ্চে তিনটা পঁচিশ কিছুক্ষণের জন্য গোলাগুলি বন্ধ ছিল হাবারও শুরু হয়েছে প্রবলভাবেই শুরু হয়েছে মরিয়ামের ঘরের দরজা জানা বন্ধ টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে মোমবাতি আলোয় খেতে বসেছে নাইমুল সে খুব আগ্রহ করে খাচ্ছে তার চোরে আগ্রহ করে তার খাওয়া দেখছে মরিয়ম তার শুধু একটাই কষ্ট নাইমুল খেতে বসে কাঁচামরিচ চেয়েছিল মরিয়ম কাঁচামরিচ দিতে পারেনি ঘরে ছিল না সে ঠিক করে রেখেছে এরপর থেকে সে নিজের দায়িত্বে কাঁচামরিচ কিনে রাখবে নাইমুল খেতে বসে কাঁচামরিচ চায় মরিয়াম বলল খেতে ভালো হয়েছে নাইমুল জবাব দিল না হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল এই মাথা না দেখতে মরিয়ামের ভালো লাগে সবাই মাথা নাড়ে দুবার 
মরিয়মের সম্পূর্ণ নিজের এই মানুষটা তিনবার নাড়ে মরিয়ম ঠিক করেছে এখন থেকে সে নিজেও মাথা নাড়লে তিনবার নাড়বে তার সব কিছুই হবে তার নিজের মানুষটার মতো নাইমুল হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে স্ত্রীর দিক তাকিয়ে বলে মরি বলো তো ঢাকায় সবচেয়ে ভালো মোরগ পোলাও কোথায় পাওয়া যায় মরিয়ম বলল জানি না নাইম বলল পুরনো ঢাকায় সাইনি পালোয়ানের মোরগ পোলাও তোমাকে একদিন খাওয়াবো মরিয়া মাদুরে গলায় বলল কবে নাইমুল স্ত্রীর দিক তাকিয়ে হাসল সেই হাসি এত সুন্দর হাসার সময় তার নিজের মানুষটার ঠোঁট কি সুন্দর বাঁকে তখন ইচ্ছে করে ঠোঁটে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে এ কাজটা মরিয়ম কোনোদিন করেনি তবে কোনো একদিন করবে যদি সে দেখে তে নাইমুল রাগ করছে না তাহলে সব সময় করবে নাইমুল হাসলেই সে ঠোঁট ছুঁয়ে দেবে বাইরে গুলির শব্দ হচ্ছে মরিয়মদের বাড়ি বড় রাস্তার পাশে রাস্তায় ঘর ঘর শব্দে ট্যাঙ্ক চলছে হাত তারা কি সুন্দর টুকটাক গল্প করছে হাসছে যেন পৃথিবীতে তারা দুইজন এবং দুইজনের সামনে জ্বলন্ত মোমবাতি ছাড়ার কিছু নেই মরি হুম মোরগ পুলোটা যে খাচ্ছি এটা কে রেঁধেছে মা খুব ভালো হয়েছে তুমি মোরগ পোলাও রাধা শিখে নিও আমি কালই শিখব নাইমুলের খাওয়া শেষ হয়েছে সে প্লেটের উপর হাত ধরছে মরিয়ামি ইচ্ছা করছে হাত ধুইয়ে দিতে তার লজ্জা এখনো কাটেনি বলে যা যা ইচ্ছে করছে তার কোনোটাই করতে পারে না লজ্জাটা কাটা উচিত মরি হুম তোমাদের এখানে একটা পাগলা কোকিল আছে দিনে রাতে সব সময় ডাকে এখনো ডাকছে মনে হয় ভয় পেয়ে ডাকছে বাইরে গুলি হচ্ছে তো ভয় পেয়ে ডাকলেও তো কাকদেরও ডাকার কথা কোনো কাক কিন্তু ডাকছে না তাই তো পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কোন পাখি ডাকে বলো তো জানি না কোন পাখি চোখ গেল পাখি তুমি চোখ গেল পাখির ডাক শুনেছ শুনেছি চোখ গেল পাখির হিন্দি নাম কি বলতে পারো জানি না পিহু কাহা পিহু কাহা তো শুনেছি এটা যে চোখ গেল পাখি তা জানতাম না ইংরেজিতে এই পাখিকে কি বলে জানো না ইংরেজিতে বলে ব্রেইন ফিভার এত কুৎসিত নাম কুৎসিত তো বটেই মরি তোমার গরম লাগছে না লাগছে একটা কাজ করলে কিন্তু গরমটা কম লাগবে কি কাজ শাড়ি খুলে ফেলো মরিয়াম লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল নাইমুল বলল আমার সামনে লজ্জা কিসের মরিয়াম অন্যদিকে তাকিয়ে বলল আগে মোমবাতি নিভাও নাইমুল বলল তা হবে না মোমবাতি জ্বালানো থাকবে এক এক আলোয় মানুষের শরীর এক এক রকম দেখায় ইলেকট্রিক আলোয় এক রকম মোমবেতির আলোয় এক রকম আবার মশলার আলোয় সম্পূর্ণ অন্যরকম আমি দেখতে চাই মোমবাতির আলোয় নগ্ন মরিয়মকে কেমন দেখায় আমি পারবো না আগে মোমবাতি নেভাও নাইমুল মোমবাতি নেভালো না মরিয়মের শরীর ঝনঝন করছে শরীরের প্রতিটি কোষে সারা পড়ে গেছে তারা জেনে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়ঙ্কর আনন্দের ঘটনা ঘটবে মরিয়ম কাঁদো কাঁদো গলায় বলল বাতি নিয়ে ভাও তোমার দোহাই লাগে নাইমুল বলল না বলেই হাসল মরিয়মের মনে হলো বাতি না নিভিয়ে ভালোই হয়েছে বাতি নিভিয়ে ফেললে এত সুন্দর হাসি দেখা যেত না মরিয়ম হাত বাড়িয়ে নাইমুলের ঠোঁটে স্পর্শ করলো